אני רוצה להסביר קצת על התוצאות של בדיקת דם לבעלות אותה טריס. זה דברים בסיסי שכולם צריכים להבין. הבעלות אותה טריס נותן כוח לכל הגוף. באמת הוא מדבר על כל תא מה לעשות, איך מהר לעבוד. זה את החילוף חומרים, זה נותן אנרגיה לכל מקום, למוח, לשרירים, לכל דבר בגוף, הלב, הכל צריך את הבעלות אותה טריס כמה מהר, כמה חזק לעבוד. הבעלות אותה טריס זה את העבודה שלו. והוא צריך לקרוא מה המצב בגוף. כי אם אנחנו בלחץ, אנחנו צריכים עוד הורמונים. אם אנחנו רגוע ויושב ואין כל כך הרבה לחץ, אז הוא לא צריך לתת לנו כל כך הרבה רגל על הגז. אז הוא קורא מה המצב, והוא אומר עם הורמון של המוח, TSH, Thyroid Stimulating Hormone, מה, איך מהר, או כמה מהר הבלוטה עובד, הוא אומר לבלוטה. אבל הוא נותן זה על בסיס של T4. הבלוטה זה המקום שרוב ה-T4 יוצא מבלוטת התריס. והמוח קורא בדם אם יש לנו מספיק T4 לכל הצרכים שיש לנו. אז אם לא, אז ה-TSH עולה, המוח צועק על הבלוטות התריס. אז יותר גבוה ה-TSH זה אומר שיש תת פעילות. אם הבלוטות התריס לא אומר כלום, זה אומר שהוא לא צריך לומר לטריס ליוצר עוד הורמונים כי יש מספיק ולפעמים זה יורד כל כך נמוך כי יש יתר פעילות אז הבל... המוח לא צריך לדבר בכלל. אז הבלות הזה טריס מיוצר T4. T4 זה חלבון עם ארבע יד והוא לא פעיל. לא פעיל עד הוא ייכנס לכבד או מקומות אחרות אבל הכבד זה מקום ראשי והוריד, אם יש אנזים מספיק, להוריד יד אחד ונותן לנו T3. T3 הוא פעיל, וזה את המספר הכי חשוב, כמה T3. Now, אם מישהו ב- בסוגריים של נורמה מרגיש בסדר, אז זה איפה הם? זה בסדר גמור, לא צריך להעלות את זה או להוריד את זה, כי זה לא במקום מצוין, זה מצוין שלהם. אבל אם מישהי צריך להוריד משקל, או יש עייפות, או יש מצב רוח לא טוב, וה-T3 הוא לא בשליש עליון, אז Functional Medicine, זה מה שאני מטפל, מוכן להעלות את ה-T3. עם תוספי מזון, עם הורמון של T3, או uh, כדור שבא תמצית מבלוטות התריס של בעל חי, שיש T3 בפנים. אז יש לנו דרכים לעזור להעלות את ה-T3. עוד דבר שזה חשוב לבדוק זה נוגדנים כנגד בלוטות הטריס, כי מערכת החיסון לפעמים עושה טעות ועושה נזק לטריס. חושב שהטריס הוא משהו לא נורמלי ורוצה להרוג אותו. אז אנחנו בודקים בדם נוגדנים לבלוטות הטריס ולומד. מה המצב עם הנוגדנים? אם זה גבוה מדי, יש לנו טיפול להוריד אותם, לרפא את המקום שהוציא את הנוגדנים, שלא יהיה נזק. אז אם מי שיש את השם מחלה שלהם, השימוטו, או גרייבס דיזיז, זה דלקת אוטו אמיוני. זה אומר שיש נוגדנים, וזה כדאי להוריד את הנוגדנים. אז זה חלק או פקטור אחד שאיך אנחנו מטפלים. אנחנו רוצים לדעת מה המוח חושב עם TSH, מה הבלוטת הטריס מיוצר עם T4, כמה T3 הכבד יכול לה, להפוך את ה-T4 להיות T3, ואם יש נוגדנים, ובזמן שאנחנו יודעים אותם, אז יש לנו בסיס לעזור אנשים לחזור לבריאות. זה חלק אחד, כי אנחנו רוצים לדעת איך כל הגוף עובד ביחד. אבל זה העיקר שאנחנו צריכים ללמוד על בעלותות הטריס.